。这是一把东洋武士刀，它全名名叫水游派斩马刀，刀法是水游派破浪式，刀口精心打磨，十分锋利。这把刀还可以成为战斗刀，在水中决斗更能发挥优势，亦可作用于多人团战。凭此，一人即可团灭数十人。这是一场藩主禅位大典，但继任者却是一个女孩。在幕府时期，藩主必须由男子接任，一旦发现女子继位，幕府便会撤去藩号。但这个藩主黑田却冒天下之大不韪，囚禁正室之子松丸，立侧室之女千代为藩主。为了保住藩地，他下令全藩上下保守秘密，又写下密函，立天代为藩主，将密函交由最信任的好友重福寺住持慈惠大师保管。慈惠在整个日本德高望重，被尊为活佛。但黑田不知道的是，慈惠还有一个身份，是西海道一带的忍者首领，隶属柳生一派。黑田将密函交给慈惠，就等于交给了柳生家，也就等于是交给了幕府。慈惠得到密函后，便赶往镰仓，名义上是。做法事，暗地里却是递送密函。一旦密函到了柳生烈坛手上，藩地就要覆灭。黑田知道慈惠真实身份后，火速派出六十名武士，携带驱魔符寻找袋子郎。找到后，又派五位剑术最高者试探袋子郎武艺。如果袋子郎能连杀五人，就说明他有能力刺杀慈惠，便奉上酬金五百两。如果袋子郎不敌，便灭口，以防秘密泄露。第一名武士选择偷袭，却被袋子郎转身横切，顺势下劈，带走性命。第二名武士是双刀，长刀主攻，短刀主行，两把刀配合默契，与袋子郎近身厮杀。但袋子郎争斗经验丰富，找准机会拉开距离，撒手刀正中武士胸口。总共五人，以杀其中之二。第三名武士趁夜色掩护挑战。与其他武士不同的是，他反手握刀，刀尖朝下，似是防守招式，却是反向出刀，令人防不胜防。但袋子郎知道其中玄妙，一把长剑直接将其送走。第四名武士在湖边等候，知名要领教袋子郎的绝招——水鸥破浪式。两人战于水中，袋子郎右手持刀，缓缓下蹲，直至刀锋没过水面。武士对峙良久，见袋子郎一动。不动，挥刀砍去。袋子郎左路，只见袋子郎猛然出水，侧身躲过左手刀横切。第四名武士也已成功拿下。之后，袋子郎便重新上岸。伊朗人声称观看良久，想要邀请袋子郎喝茶，袋子郎却发现那人眼神飘忽，于是佯装喝茶，然后装作痛苦倒地。浪人便是第五名武士。袋子郎失败，就要取其性命。可他手持长刀，正要砍下，却被袋子郎捅穿腹部。接着，袋子郎吐出茶水，不过是将计就计。考验通过，这五名武士让人心生敬畏，明知必死，一往无前。他们希望袋子郎能杀死自己，这就是武士道的可敬之处。之后，袋子郎便正式接受任务，赶往镰仓杀人取信。慈惠一行正在此地做法事，要想找到他，并不犯什么难。但在刺杀的时候，袋子郎的刀却拔不出来。战无不胜，攻无不克的袋子雄狼拜一刀，这一次遇到了麻烦，受过刺杀，慈惠大。师，可当面对慈惠时，刀都拔不出来。慈惠坐着一动不动，面带微笑。这时，慈惠道出其中玄机：袋子郎刀法精湛无比，遇神杀神，遇佛杀佛。但慈惠早已达到无我之境，内外合一。袋子郎再厉害，杀的也是实物，而慈惠此时已是虚无之体。这其中玄机，便是杀有心生，刀随心动，不是刀要杀人，而是心要杀人。慈惠挡下的不是刀，而是袋子郎的心。袋子郎也明白，暂时杀不了他，反正袋子郎就是刺杀。失败。此时街上正是热闹非凡，一个漂亮女人被人撞倒在地，这个女人却是一个小偷，跟同伴合起伙来偷东西。果然，漂亮女人不能相信呐、啊。为了追捕两人，捕头来到此地，原来女人是善于易容的小偷，而人已经引起了官府的注意。此时，女人又换了身衣服出现，如法炮制，又偷了老者的钱财，而人趁着此地季节大肆作案，跟他打配合的男人方便去了。女人并不知道又盯上了这人，赶紧冲上前去。拦住男子去了，可是没人接他的钱包，才急了。他自乱阵脚，寻找同伴的样子，成功引起了男子的怀疑。接着，男子就大叫：“小偷追上去！”女人赶紧钻入一个小巷子，正遇上在此方便的大五郎。情急之下，女人把钱包塞给他，叮嘱他不要告诉任何人。之后便急匆匆地跑掉了。随后，几个捕快追到了小巷子，丢钱的。
的人认出了自己的钱包，不快用棒棒糖引诱大五郎，但是大五郎一言不发。大五郎的镇定让捕快怀疑他，可是大五郎还是不肯说。捕头招呼人捆绑大五郎，同行人求情大五郎年幼，但是捕头破案心切，坚持捆绑大五郎。此时却是转身就跑，被捕头用绳子甩出抓捕，接着被绑着游街示众了。他要当众鞭打大五郎，追那两个小偷现身自首，此举引来众人和小偷的围观。袋子郎回来，发现车里没人，孩子此时正在接受捕快审判。有民众看不下去，说孩子可怜，捕快坚持小偷自首就放他，这真的让民众看不下去。捕头向小偷喊话，快出来自首。袋子郎也在台下，却没动作。一个戴斗篷的女人注意到了他，捕快还在游子向小偷喊着话，大五郎依旧紧闭小嘴不说话。又见无人出来自首。手让准备草席鞭子准备行刑，大五郎见着阵仗依然冷静，快挨打了也一点都不怕。围观众人也佩服孩子的胆色，但是命令还是要执行。就在鞭子高高举起准备下落的瞬间，那女子终于站了出来，承认自己就是那个百变小偷。捕头向大五郎确认他身份，他终于开口了：“不是。”女子赶忙上前劝他说出实情，捕快也大声威胁，但大五郎依然坚定地说：“不是。”这让捕快都怀疑女子是不是不忍心。孩子受罚，冒名顶替。女子无奈，当众表演神乎其技的偷盗之术。她自己就是百变观音小叶，但大五郎依旧说她不是。难道集市还有一伙小偷？捕头抡起鞭子，再次询问。大五郎不该说法，挨了鞭打，一声声抽打皮肉的声音传来，打得小叶连忙阻止，抽泣不止。但大五郎却哼也不哼一声。这是捕头询问托管时说的话。事情终于大白，他是为了诺言，而大五郎小小年纪却重诺重义，只是为了做。遵守承诺，被打成这样也不松口。小叶被他感动得泣不成声，目送他在掌声中离去。袋子郎等到儿子后，没有批评，没有夸赞，也没有安慰，紧紧拉住儿子的小手离开。负责人继续前进的道路。入夜后，在集市露面的斗笠女找到他，她是松丸的贴身婢女，不知火。袋子郎疑惑他来此的目的，按照惯例先上手试了试功夫。不过袋子郎不能接受他试探，非要不知火说出原因了不可。不知火想请他亲手交还密函，并取出琴来奉上五百两黄金，希望刺杀藩主黑田及其侧室以及继任者千代，目的就是为了不被撤藩。理由正当，袋子郎接了，但任务有先后，得一个一个来。经过。如果上次与慈惠对峙，袋子郎也想到了破敌之法，那就是水，用水破掉慈惠的虚无之身。于是袋子郎在慈惠会见柳生烈堂，必经的江里设伏，光着屁股，嘴衔芦苇通气，腰别短刀，手持凿刀潜入水中，待慈惠所乘船只行至江心，慢慢在水里凿破船底。慈惠与密函一同掉入水中，趁机杀死慈惠，夺走密函。等慈惠尸体浮出江面，船上已经乱作一团。岸边的柳。生烈堂见状大怒，又是袋子郎坏他好事，当即令几名忍者下水捕杀。但袋子郎身为水鸥派强者，在水中天然优势不消片刻，几名忍者尸体就浮出水面。之后，袋子郎推着大五郎上岸，柳生烈堂手下弟子再次攻击，而袋子郎光着屁股，抡着大刀，勇猛无敌，所向披靡。就在打得不可开交时，暗中守卫的黑田藩武士冲出，让袋子郎先走，他们处理。他也不恋战，赶忙穿上衣服。这时，柳生忍者阴魂不散，一剑将信统射落在地。袋子郎急忙撒脚丫子追赶，同时一骑奔来，捡起信统就走。袋子郎赶忙阻止，划出一刀，结果骑兵没死，跑了。但当他死前，将密函交到柳生烈堂手中，柳生才发现是白纸一张。原来袋子郎早就掉了包，柳生烈堂被气得个半死，发誓天涯海角也要杀了他。当晚不知火请求袋子郎，让他把密函变成了空白函。此时。阻拦柳生的帮手前来跟袋子郎要密函，袋子郎要求自己亲自交还，接着便跟着他们一同出发。行至沙丘，遇上了柳生的人，同样还是让袋子郎先离开。他们阻拦柳生族人断后，袋子郎也不多做停留，气得柳生烈堂不轻，拜刀携带空白密函，面见黑田及其侧室与千代，被质问剑为何放在快拔位置，他解释剑已用头发封印，总管又质问为何不交信，袋子郎称要亲手交给藩主。接着，他要求见松丸藩主，总管称面前的就是松丸。袋子郎直说这是千代公主，这让店内的人都如临大敌。袋子郎直接表明来
意后，黑田怒不可遏，当即让手下动手。但柳生烈堂整个家族都对袋子郎无可奈何，区区一个藩的势力，自然不是他袋子郎的对手。袋子郎一人包围了一群人之后，总管眼见大势已去，比昏庸的藩主切腹自尽。袋子郎在城借错人，一刀斩落之后，毫不留情杀死侧室及千代，斩草除根，不留后患。真正的松丸终于得见阳光，父子二人再次踏上了旅途。最后，父子俩准备乘船出海，婢女不知火，早已等候多时。他虽是为大局着想，但身为臣子，却雇凶刺杀主公，犯了不忠之罪，甘愿切腹自尽。而袋子郎经历这些的杀戮，已经迈入了刺客的最高境界，同时与柳生家族的仇怨积攒到了顶峰，赚到了三千两黄金，都将换作武器送给柳生家族。该片是袋子雄狼系列电影中的第五部《地狱之行》，经历前面的多次暗杀，拜一刀的杀手之心以真化境，这是最终决战前的宁静。本期电影就到这里，我们下期不见不散。